l'unica cosa importante da ricordare è che non è il direttore a portare l'orchestra. E ad aprirmi gli occhi su questo argomento fu un'esperienza parallela vissuta molti anni fa, quando cominciai a montare a cavallo ad Aquisgrana. Un giorno mi dissero di punto in bianco che quella mattina dovevamo saltare una palizzata. Ero, beh, non dico spaventato, ma profondamente sorpreso e domandai in che modo pensavano che un essere umano potesse portare quel coso enorme al di là dell'ostacolo. Scoppiarono a ridere e mi risposero «Non sarà lei a portare il cavallo, ma il cavallo a portare lei. Lei dovrà limitarsi a metterlo nella posizione giusta così che possa farlo in modo naturale e lui lo farà da solo. Lei non se ne accorgerà neppure». Quasi la stessa cosa avviene con le orchestre permettere loro di andare. C'è un detto latino che mi sembra particolarmente illuminante in proposito. Quieta non muovere. Perché mai si dovrebbe? Le orchestre, come gli aeroplani, fanno tutto da sé e fino a che non lo impari c'è sempre qualcosa dentro che ti spinge di continuo a fare qualcosa, il che di per sé è una sciocchezza. La vera arte di dirigere è rendersi conto che la musica sgorga in modo naturale, da sé ma ci vuole moltissimo tempo per rendersene conto e accettare tutto questo. E si diventa vecchi prima di riuscire a metterlo in pratica. Finché si è giovani, non si può. Cerchi sempre di mettercela tutta, vuoi sempre essere presente a tutto e non ti concedi il lusso di intervenire solo quando c'è bisogno di te, se qualcosa fa resistenza.